Welcome to Daisuke Japan Special. This time, our episode will be filled with ocean blue. We've headed out for the coast to explore the many wonders of Japanese sea. Since Japan is an island country, there are many coasts and waterfront towns, each with their unique adventures, and the environments can be vastly different in each region. Let's get out there and explore the marine beauty of Japan. Our first location is Yobuko Town, a small waterfront town in Saka Prefecture, and also one of a few towns in Japan that has morning market with fresh selection of seafood. That's not our destination at the moment though. We've taken a boat ride into Nanatsugama Caves. Nanatsugama Caves are the set of caves made by the rocks being eroded by sea waves, giving them a very unique beauty. There are many wonderful volcanic rock formations to see, both from the boat ride and viewing spot. Kuchuku Islands is the name for a series of small islands near harbor of Sasebo Town, Nagasaki Prefecture. There are clusters of islands located very close together. It is the most dense collection of islands in Japan. Its name even means 99 islands. These islands are rich in nature, always seen covered in beautiful greenery and surrounded by blue sea, making a very picturesque scenery. You can cruise around the islands in a large ship, decorated in pirate theme. The cruise is around 50 minutes. The ship moves easily through water, giving you a nice and relaxing ride. ตอนนี้นะคะแล้วก็แบบเหมือนออกมาให้มันเป็นแบบเหมือนทีมแบบไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจมาจากเรือล้ําแรกอ่ะ
ขาอันเรือลำนี้เป็นเรือประมงด้วยเป็นเรือที่เอาไว้เก็บสาหร่ายด้วยแล้วมันก็เมื่อกี้มันแบบเอ๊ะทำไมมันใกล้เคียงกับคําภาษาเมืองภาษาเมืองคําว่าสะปะกับสะปะก็แปลว่าหลายอย่างเหมือนกันใช่ทะเลYou can enjoy the views of 200 meters high Kita Yamasaki Cliffs in its full glory. Although the cliffs can be viewed from afar on the observatory, seeing its grand sights up close is really thrilling. กำแพงใช่ผมก็มามีที่เนี่ยอยู่ที่สนุกครับอืมเสียหายไปประมาณ 50% อร์เซ็นเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยわかりません。走ってたので。走ってたから。海の上でも大きい地震だとわかる。大きい船なんかもこう振動するんですよ。波がわちゃわちゃ。でわかる場合もあるんですけども、走ってる場合だとなかなかわかんなくて。ミネロっていうことだったんですけど、自分は消防団員なので、あの陸に上がって消防車乗りに。で親父親父はこれで沖に逃げて一晩仲間の船と一緒に。はい上がってどれぐらいで立ったら来たんですか。やっぱり三十分四十分三十分ぐらいですか。立ったらガーンと来たわけです。ええー。実はみんなと一緒に逃げろって一緒に逃げたわけですね。そうですね。あの辺にあの道路がありますけど、もう少し上に逃げようっていうことで、あの大きなカーブの手前あたりまであそこで待機してたんです。ええー。来たからみんなまた走ってた。はいはい。それでもあの波が来ましたので、下にいれば多分誰も助かってはいなかったと思います。ก็ตอนช่วงที่เกิดสึนามิเนี่ยมีชาวประมงอีกคนนึงเขากําลังมาทําความสะอาดกับเด็กนักเรียนตรงแถวนี้แล้วก็พอตอนเกิดสึนามิอ่ะเขาก็เลยต้องให้เด็กอ่ะปีนขึ้นเขาไปปีนขึ้นไปขึ้นสูงๆจะได้แบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟิชเชอร์แมนเขาก็ขับเรือออกไปข้างนอกทุกคนปลอดภัยดีวันนี้อากาศเป็นใจถ้ำนี่นะคะก็โอ้ยจะขับแบงค์ไหนเลยหรอเหมือนเป็นถ้ำอยู่ในทะเลนะคะแล้วเขาก็พาเราขับเรือเข้ามาในถ้ำเลยเขาเห็นเป็นถิ่นรูปเต่าเห็นไหมซีซายไม่วันนี้ฉันต้องอาชีพมาถึงแต่ก็ดูสนามิเดียอันนี้อาชีพทุเรียนมาช่วงหน้าหนาวแล้วจะได้เห็นน้ำตกอันนี้เป็นหิมะเลยเป็นน้ำแข็งนี่หินตรงนี้จะเป็นคล้ายช้างการก้มกินน้ำอยู่
If you want to see a miracle of the sea, you must come to Naruto. It is the city with the world's biggest whirlpools, which Ribbon and Okuno-san has brought you all here. Speaking of Naruto, many people might recognize as a famous Japanese comic and its animation. However, Japanese people also know Naruto as the Japanese fish cake with pink spiral pattern that usually put in ramen. Naruto, the comic character's name, was inspired by the fish cake when the author was eating ramen. The name of this fish cake came from the spiral pattern of the whirlpool of Naruto City. Here will bring you an amazing story of this natural phenomenon. Let's find out why the world's greatest whirlpool occurs in Naruto City. เราอยู่กันที่ไหนไอ้โอโคโนซังที่นี่ใช่เป็นมิวเซียมแล้วตอนนี้ค่ะเราจะได้ไปเห็นนารูโตะน้ำบนนะหลายๆคนอาจจะ
この地に豊かな海が存在するのは世界でも珍しい自然現象が大きく関わっているのですオーナルト橋の下に向かうとそこには激しく流れる海水渦潮です春と秋、最も大きくなる渦はなんと直径20メートルこれは世界最大の大きさになります一体なぜナルト海峡でこれほどの渦が生まれるのでしょうそこにはこの地の特殊な地形が生んだ2つの奇跡がありますウズ潮が発生するのは一日のうちわずか数時間それは満潮と干潮の時海は月の引力により水の高さが変わります最も高いのが満潮そして低いのが干潮通常6時間周期で満潮と干潮を繰り返しますしかしここでは鳴門海峡を挟んで満潮と干潮が隣り合わせに存在するという不思議な現象が生まれるのです衛星画像を見ると海峡の部分が極端に狭くなっていますその幅およそ 1.3 キロここを海水が一気に通り抜けようとすると強い圧力がかかり潮は勢いを増しますこうして時速およそ20キロという日本で最も速い潮の流れが生まれますこの時中央部を流れる速い流れと陸地側の遅い流れとの速度差で回転力が生まれますこれが渦潮なのですカリマナダが湾長時にはナルト側から見て左から右に潮は流れますしかし6時間後干潮になると潮の流れは反対にこうして満潮と干潮で橋の両側に交互に渦潮が生まれるのですでは渦潮が発生している海の中はどうなっているのでしょう俺が水中の渦潮竜巻のような螺旋が激しく回転しながら下へ伸びる様子がはっきりと見えます白い泡は渦潮が引き込んだ海面の空気渦潮の強い吸引力が白い竜巻を生み出すのです引き込む力があれば引き込んだ水を押し上げる力も存在しますそれが海水が湧いている場所真上から見ると水の塊が海面に湧き上がってくる様子がわかりますこれは渦の花と呼ばれる現象引き込む力と押し上げる力この2つの力を生む渦潮が豊かな海を支える源海の栄養分の多くは川から流れ込みますがそのままでは海底に沈んでしまいますそれをまんべんなくかき混ぜてくれるのが渦潮これによりプランクトンが増えそれを餌とする小魚そしてさらに大きな魚が育まれるのです世界でも稀な自然現象として私たちを楽しませてくれるだけでなく豊穣の海を育む巨大な渦潮それは特殊な地形によって唯一この地に生まれた奇跡
宇宙からの授かり物なのかもしれません To see the grand major of Sureta Gold Peninsula, we took Aurora cruise ship on a tour along the coast. There are two options for the cruise. One is to go all the way up to the Cape Sureta Gold to see it up close, which takes about four hours. Another option is to ride only halfway to the Cape and cruise around Eo Mountain, taking around one and a half hour. And if you're lucky, you might meet some marine animals along the way. Oi and Okunosan chose to take shorter trip. Let's see how their trip is like. เห็นในข้อมูลเขาบอกว่าก็คือเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วก็ข้างในมันไม่มีผู้คนไปบุกรุกถึงก็เลยมีพวกสัตว์หายากแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะทำให้ตรงนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
next week on Daisuke Japan Special. Have a blast in many outdoor activities in Japan and see the epic summer festival fireworks. Don't miss out Daisuke Japan every Sunday on this channel.